Tayari ni wiki mbili zinatia tamati hii siku ya leo katika shindano la kuuza ofisi na finka ambapo hii leo katika ukumbi wa kivukoni hapa katika hoteli ya Serena iliyopo jijini Dar es Salaam tunakwenda kushuhudia nani ataweza kukamata kitita cha shilingi milioni kumi. Kumbuka tu tupo live kupitia TV kwa hiyo unaweza ukaendelea kufuatilia na hii yote inapatikana hapa hapa katika ukumbi wa kivukoni Serena Hotel katika jiji la Dar es Salaam. Kumbuka shindano lilianza na washiriki nane waliweza kufikia hatua ya mtoano watu waliweza kutoka wanne walikasalia wanne ambao leo hii tupo nao kwenye hatua ya finali kwenye hatua ya finali leo tupo naye Ruben Waya tupo na Agata Joseph tupo na Bugingo Emmanuel pamoja na Sadiq Hassan hawa ndio washiriki wetu wanne walioingia katika hatua ya finali siku ya leo kama unavyojua finali inahitaji pia nyongeza na katika kipindi cha kuuza ofisi na finka leo finali nimemkaribisha Anne kutoka kipindi cha mchaka mchaka na TVA. Anne karibu sana jisikie uko nyumbani kwenye kuuza ofisi na finka. Thank you so much Hima. Nashukuru kwa kunikaribisha ili niweze kujoin kuhakikisha kwamba finali ya leo ya kuuza ofisi na finka inafanyika na hatimaye tumpatie yule mshindi kama ulivyotambulisha mimi naitwa Ani lakini nafanya pia kipindi kinaitwa mchaka mchaka na leo naona kuna watu wengi sana wamependeza hapa walipo katika ukumbi wa kivukoni hapa Serena Asante kama umeweza kusikia mtazamaji hayo ndio mambo mazuri kutoka kuuza ofisi na finka Ima asante sana kwa upande wako lakini nataka niwakumbushe kwamba hii ni fainali ya kuuza ofisi na finka ambapo siku ya leo tunaenda kumpata yule mshindi ambaye ataondoka na milioni kumi kati ya wale wanne ambao wametubaki ya siku ya leo. Tukapate kuwatizama kidogo washiriki wanne ambao wamebaki katika fainali ya siku ya leo. Emmanuel hao ni washiriki wetu wanne lakini tukapate kuwapitia mmoja mmoja ili tukapate kuwafahamu lakini kufahamu zile namba zao za ushiriki ambazo zitatuwezesha kuwapigia kura na hatimaye kumpata mshindi. Tuanze na Agata Joseph. Uh, katika siku ya finali nimejipanga vizuri. Uh, nitakwenda kuandaa business plan yangu ambayo naamini kabisa itakuwa nzuri na nitai present. Ingawa ni mara ya kwanza tutakuwa nimesimama mbele ya watu ambapo ni jambo ambalo sijawahi hata kusimama mbele za watu lakini najiamini kwa sababu tumeshapitia challenge mbalimbali na nimepata confidence naweza nikasimama mbele za watu na kuzungumza na kutetea hoja yangu Kumpigia kura Agata Joseph andika neno KO07 tuma kwenye namba 0687445555 Huyo ndio Agata Joseph lakini tumtizame pia mshiriki wetu wa pili ambaye ni Bugingo Emmanuel kwa nini mimi niondoke na milioni kumi na sio wengine? Ah, uh, ni sema ya kwamba natamani wote tunyanyue milioni kumi. Lakini kwa kuwa shindano linasema tunahitaji mtu mmoja ashinde milioni kumi, uh, mimi naweza nikasema natamani na nanyanyuka na hii milioni kumi kwa vigezo vifuatavyo. Moja, kwa kupitia challenge ya challenge yangu ya kwanza ambayo nilikosea na majaji wakanirekebisha, ni kwamba nimefuata ushauri wao, nimetii ushauri wao na naendelea kufanyia kazi mpaka sasa. Lakini mbili kwa sababu ni yangu mbele za Mungu natamani kutoa ajira pia kwa wenzangu. Kwa hiyo na jinsi ambavyo ninavyofanya hii challenge ninaamini ya kwamba Mungu atanisaidia nitaweza kunyanyuka. Lakini tatu kwa sababu nimepitia mafunzo mengi, nimejifunza vitu vingi ambavyo vinahusu hii challenge. Naamini ya kwamba kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kwa kupitia jitihada zangu na mawazo ambayo nimepewa na watu baadhi baadhi lakini kwa kupitia kujifunza kwa washiriki wenzangu yani washindani wenzangu naamini ya kwamba hii milioni kumi naenda kunyanyua tarehe 15 Kumpigia kura Bugingo Emmanuel andika neno KO03 tuma kwenye namba 0687445555 Mshiriki anayefuata ni Ruben Gwaya tukamtambue na yeye 
finally kama ilivyo ni kwamba lazima uwe na biashara ambayo ndio inaenda kukuzwa na ile milioni kumi. na lazima uwe na mpango ambao ni mzuri watu ambao wataupokea kwa maana ni mafunzo mpango wako ukawafundishe na watu wengine kwamba kuna sehemu nikipitia na mimi naweza nikajifunza nikafanya kitu hichi na mpango ambao utakupa maendelezo kwamba sehemu ukikosea unakuja unaangalia mpango wapi nimekosea na wapi uendelee ndio jio langu la finali la kuchukua milioni kumi. kumpigia kura Ruben Waya andika neno KO 06 tuma kwenye namba 0687445555 shiriki wa tatu huyo na mshiriki wa nne katika shindano la kuuza ofisi na finka hii leo ni Sadiq Hassan Nimejipanga vizuri kwa sababu nilikotoka mbali hapa nilipofikia milioni kumi naiona kabisa ipo mbele yangu. Kwa hiyo sote nikafanya uzembe. Cha kufanya nitachukua challenge niliyopewa na majaji, nitaifanya kwa umakini endapo hata nitakapoirudisha kwa majaji wasiwe na kipingamizi juu yangu. Moja kwa moja nipate kama ni max 10 10 10 10 mimi moja kwa moja na nyakuwa milioni kumi. Kumpigia kura Sadiq Hassan andika neno KO 05 Tuma kwenye namba 0687445555. Yo washiriki wetu wanne tulionao hii leo kwenye fainali ya shindano la kuuza ofisi na finka kumbuka leo milioni kumi itaenda kwa mshindi ambaye atafanya vizuri. Nipo na watu ambao wamekuja kutazama fainali hii. Kaka jitambulisho unaitwa nani? Naitwa Daniel Mjinja. Nimekuona unafuatilia kwa umakini sana. Kuna jambo gani ambalo we unasema eh hili finka wamefanya? Ya kwa hili shindano ni kitu kizuri sana kwa sababu hao na wajasiria wale wadogo ambao wanahitaji kuendelea. Kwa Finka wamefanya jambo zuri sana. Na niko hapa kushuhudia tuone hao ambao washiriki atatoka nacho kitita ambacho naamini kitamsaidia katika kukuza biashara yake na kuongeza ajira zaidi na kuimprove maisha yake. Asante sana. Kumbuka haya yote yanafanyika katika kipindi hiki ambacho Finka wanasherehekea kutimiza miaka ishirini tangu kuanza kutoa huduma kwa Tanzania. Emmanuel lakini kabla tujaendelea au tukaanza rasmi shindano letu la siku ya leo tumtambue pia mgeni rasmi aliyeliko siku ya leo naibu waziri wa kazi vijana pamoja na ajira mheshimiwa Anton Mavunde karibu sana naomba msaidie kumpatia mic ili nizungumze naye mambo mawili matatu kwa sababu leo atakuwa na sisi mpaka pale atakapompata mshindi wa milioni kumi. habari yako mheshimiwa salama kabisa mzima Namshukuru. Ah bwana wewe kijana ongea tu kusikie sisi. Namshukuru Mungu. Tumekukaribisha leo ili uweze kuwa nasi katika fainali hii lakini naamini pia wewe ni kijana ambaye umetazama mashindano la kwanza la kuwawezesha wajasiria mali wadogo ndani ya Tanzania ukiwa kama kijana. Hebu tupe kidogo mawazo yako juu ya shindano hili. Ya kwanza nimefurahi sana na wazo hili nzuri kabisa la Finka Microfinance Bank kuhakikisha kwamba inakuza na kuendeleza wajasiria mali hasa wadogo ili kuweza kufikia mafanikio na naamini kabisa kupitia utaratibu huu na ushindani huu tutaendelea kuwakuza wajasiria mali wengi zaidi na kuwafanya wengine wajitahidi kuweza kufikia mafanikio zaidi na naamini ni msingi mzuri na kupitia fedha hizi naamini kabisa mshindi ana uwezo wa kubadilisha maisha yake na kama mfano katika jamii Asante sana jamani Ima na. Leo natumaini tuna uwezo wa kumpata yule mshiriki ambaye ataondoka na milioni kumi kamili kutoka kwa Finka ili kaweze kumwezesha kukuza ule mpango biashara wake ambao atatuletea siku ya leo. Hakika Finka haitasaulika kwa mshiriki ambaye leo hii ataibuka na kiasi cha shilingi milioni kumi. Lakini washiriki ambao leo tupo nao hawajatokea tu hivi hivi. Kuna safari walifanya mpaka kufikia hapa tulipo hii leo. Twende tukatazame safari ya washiriki hawa. Hii ni safari ya washiriki wa kuuza ofisi 2018. Zaidi ya washiriki elfu moja walijiandikisha kupitia matawi mbali mbali ya Finka na katika matamasha ya wazi na washiriki hamsini walipata nafasi ya kufanyiwa mchujo washiriki nane wakapata nafasi na kuanza shindano la kuuza ofisi rasmi washiriki walipewa mitiani mbali mbali na mshiriki wa kwanza kutoka alikuwa ni Tausi mshiriki aliyefuata ni Sarafina Okeno Kisha Josephine 
Josepha na mshiriki wa mwisho kutoka alikuwa ni Nicole Walter. Washiriki wanne walioingia finali ni Ruben Waya, Sadiki Hassan, Agata Joseph na Bugingo Emmanuel. Hao ndio washiriki na safari yao iliyowafikisha katika hatua hii ya finali siku ya leo. Lakini wakati huu imamini na imani kubwa sana kuna mtanzania ambaye bado anatamani kumwezesha yule ambaye anatamani aondoke na milioni kumi siku ya leo aweze kuipata. Ndiyo. Sasa nikwambie bado una uwezo mkubwa wa kupiga kura kwa wingi uwezavyo ili yule ambaye unatamani aondoke na milioni kumi aweze kuondoka nayo siku ya leo. Unaenda kwenye sehemu ya kuandika ujumbe mfupi wa maandishi kwenye simu yako anza kwa kuandika neno KO ikifuatiwa na namba ya mshiriki. Kwa mfano Ukihitaji kumpigia kura Bugingo Emmanuel namba yake ni KO03 lakini pia ukihitaji kumpigia kura uh, Sadiki Hassan namba yake ni KO05 na kama wewe utampendelea zaidi Ruben Waya namba yake ni KO6 wakati ukimhitaji Agata Joseph namba yake ni KO07 lakini hizi zote utatuma kwenda namba 0687444555 Endelea kupiga kura mara nyingi uwezavyo ili uweze kumsaidia yule ambaye unatamani ashinde aweze kufikia lengo na yeye pia aweze kubadilisha maisha yake kupitia kuza ofisi na finka na nane. Lakini wakati tunaendelea kupiga kura wakati huu tuangalie msimamo wa kura wa washiriki wetu walioingia kwenye finali ukoje kwa sasa. Bugingo Emmanuel yeye anaongoza kwa asilimia Eh hey, Bugingo Emmanuel yeye ndiye anayeongoza katika asilimia uh, kwa muda huu. Tukuja tuzione hapa asilimia za Bugingo Emmanuel. Ni asilimia sita. Kwa hiyo bado unayo nafasi ya kumuongezea zaidi kura Bugingo Emmanuel. Lakini pia anafuatiwa na Agata Joseph yeye ana asilimia sita kama ambavyo umeweza kuona hapo Agata Joseph ni mshiriki anayefuata kwa kura baada ya kutanguliwa na Bugingo Emmanuel. Agata Joseph yeye ana asilimia sita. Yupo mshiriki anayefuata pia. Tutazame kura ambazo wamezipata mpaka sasa lakini bado unao uwezo wa kumuongezea kura kwa kuendelea kumpigia kura kwa kukumbuka ile namba yake ya ushiriki unaenda kwenye sehemu ya ujumbe mfupi wa maandishi unaandika KO alafu unaendelea kumpigia kura. Anayefuata ni Ruben Waya. Lakini anayewafuata sasa yule wanne kati ya washiriki wetu wanne ni Sadik Hassan ambaye pia tutaona kura zake ambazo anamiliki mpaka sasa ana asilimia sifuri moja. Kwa hiyo unaweza ukaendelea kubadilisha matokeo hapo ulipo sasa hivi kwa kuendelea kumpigia kura mshiriki ambaye unatamani aweze kuongoza siku ya leo. Mimi na imani kuna mtu muda ndani anaweza kaa ameshafanya utabiri wake wa kuhisi kwamba nani anaweza kuondoka na milioni kumi siku ya leo lakini ni kwambie wa Tanzania ni watu wasiotabirika. Muda wote hizi tulizoziona zinaweza kubadilika na yule ambaye Huku mtegemea anaweza kuondoka na milioni kumi siku ya leo ndo akaweza kuondoka na milioni kumi. Lakini kunapokuwa na shindano lolote kuna Ndiyo. watu ambao wanakuwa ni muhimu sana kuliwezesha shindano liweze kuwa shindano. Kama kwenye mpira hao ni marefari wale. Eh. E, lazima basi. wawepo waamuzi. Wa Sisi pia tumezingatia hiyo itifaki ya kuwa na waamuzi. Ndiyo. Tuna majaji wetu kwa siku ya leo ambao hawa watatuwezesha kulisimamia shindano zima la kuza ofisi na finka finali tuweze kumpata mshindi. Tuanze na chief judge. Chief judge. Huyu ni bwana Nicholas George lakini Nicholas kabla hatujamkaribisha naomba tumtambue kwamba Nicholas George ni nani. Mimi naitwa Nicholas John. Naweza kusema kwamba nina uzoefu wa kutangazia biashara makampuni mbalimbali mbali wa takriban miaka kumi sasa mshindi wa mshindi wa kuza ofisi na finka na kikubwa ambacho inabidi mnachokwanza ni ubunifu ubunifu wa kwamba kujua kwamba kuna changamoto mbalimbali zinazomzunguka mjasiria mali lakini yeye atatumia namna gani ya kisha kwamba anafikia mipango yake na ndoto zake hilo nadhani ni la kwanza lakini la pili pia ni nidhamu nidhamu ya kisha kwamba anafanya ana, ana yote ambayo anahitajika ili kuweza kufikia mipango yake kingine ningependa kuona mshiriki ambaye uh, biashara yake inaweza kakuwa na ikasaidia watu wengine lakini kubwa kote nataka nione yule mshiriki ambaye anatuwakilisha Tanzania wengi ambao tunaamini kwamba mafanikio yapo na inaweza kupatikana naamini mshindi wa shindano hili la kuza ofisi inabidi awe na mpango wa mwenye endelevu kwa maana kwamba ni tunahitaji biashara ambayo mwakani au baada ya miezi minne mitano baada ya kuwa ameshinda tutaona biashara yake ikikua na inaweza kakuwa na kusaidia wengine na hata kupata nafasi ya kuajiri watu wengine 
kwa ninge mimi nadhani labda kikubwa ambacho ningependa kiona kwa mshindo wa ushindano hili ni kuwa na biashara ambayo ni endelevu na inaweza kusaidia kwa kwa ajili watu wengine kuongezea kipato Komradi nilikosea sio Nicholas George na Nicholas John Bwana Nicholas Nicholas John Chief Judge Karibu Chief Judge wetu Makofi kwa Chief Judge Karibu ukakae Ukishakaa tutaongea mawili matatu kwa sababu leo umependeza si kawaida yako. Simaanishi kama upendezaji siku nyingine. Huyo ni kawaida yake huyo. Ila leo amezidi bwana. <laughs> eh? Bwana Nicholas. Mmoja atafika hapa kwa yako. Salama. Kabisa. Nani kakupendezesha leo? <laughs> bwana ima tuletee judge wetu wa pili. Judge wa pili ni Judge Catherine Ngogi. Lakini kwanza tumtambue yeye amekidhi nini mpaka kuwa naye katika finali hii Judge Catherine Naitwa Catherine Charles Ngongi Ni mjasiriamali wa duka la nguo za kike na home decorations Nilianza miaka tisa, miaka tisa unane iliyopita Nilikuwa bado nasoma Nilipoanza ilikuwa ni ilikuwa ni kama kupata hela ndogo ndogo pocket money and all that ili ni si ni siombe sana nyumbani kwa sababu nilikuwa na hisi kama na mahitaji mengi ambayo sio mara zote naweza nikarudia wazazi nikafanya. Kwa hiyo ilikuwa ni kama kitu cha temporary. Lakini baada baada ya muda nikagundua kinaniingizia kipato nikawa interested. Kwangu mimi yani nimekuwa na changamoto nyingi nyuma changamoto zilikuwa nyingi kuliko sasa hivi lakini sasa hivi naamini kwamba sio kwamba changamoto hamna lakini labda kwa sababu nina experience nimekuwa nimekuwa kiakili kiakili nimekuwa kiumri kwa hiyo with time unaweza ukapambana na vitu vingi mimi mshiriki wangu kidogo wa niko obsessed na watu wanaofanya kazi kwa bidii yani fighters yani ambaye hachoki kwa mshiriki wangu sifa ya kwanza awe mpambanaji Uyo ni Judge Catherine Ngongi. Karibu sana Judge Catherine. Umemuona huyo? <laughs> Nimemuona. Umemuona. Yaani amepambana ili aweze kunifunika. Eh, Na jandai, umefanikiwa. <laughs> Catherine umefanikiwa kwa kweli. Sasa sijui ni muachie kazi yangu leo? Ah, mwache akae kwenye jukumu lake. <laughs> Lakini naomba nimkumbushe yule mtazamaji ambaye anaitazama TV yake akiwa nyumbani tuko live kutoka ukumbi huu wa Kivukoni hapa Serena Hotel. Lakini pia hili ni shindano la kwanza au ni finali ya kwanza ya kuuza ofisi na Finka. Na tutaendelea kufanya mengi sana e, kwa sababu Finka wametuahidi tutaendelea sana kwa sababu lengo lao ni kuwainua watu wa hali ya chini waweze kufikia malengo. Na ukumbuke kwamba yote haya yanafanyika ni katika kusherehekea miaka ishirini ya Finka tangu anza kutoa huduma. Leo tutaona mengi sana hapa kuna watu wamesaidiwa sana na Finka kufikia mafanikio. Tuletee judge namba tatu. Emmanuel judge namba tatu huyu anaweza kusema ni mtu mtata sana lakini eh? simaanishi mtata kwa ubaya ni mtata kwa kile anachokitaka kiende vizuri. Anaitwa Jeffrey Jesse. Kabla sijamkaribisha naomba tumtizame kidogo. Mimi kwa jina naitwa Jeffrey Jesse natokea Specials Tanzania ama Specials Group of Companies. We tuna, tuna ni kampuni ambayo ina deal na nguo. Tuna maduka ya vitambaa. All of this na kwa ukiangalia zina lead kwenye kitu hiki kimoja nguo. Kwenye shindano la kuza ofisi na Finka, my ideal mshiriki nataka awe na vitu vifuatavyo. Kwanza, nahitaji awe creative. Ili uweze kufanikiwa kwenye kitu chochote unachokifanya if you're not creative huwezi ukafaulu. Pili, nahitaji awe na discipline ya kuweza challenge yote anayopewa aweze kuitaku kwa akili, asitaku kumaliza. Nahitaji mshiriki wangu awe na that element of timing ajue umuhimu wa muda ni nini kwenye kila kitu unachokifanya how do you put time nahitaji yule 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 mshiriki ambaye natamani mimi yashinde kwanza aweze kujua kwamba anaweza kaifanya hobi yake iwe hela kwa aweze asitumie asifikirie asiwe na one track mind angalie pande zote kuangalia kila kitu kinaweza kufeed kwenye kujenga kitu kimoja basi ukipata alama tano kwa jaji huyu basi kazi umeifanya. Karibu, Karibu sana, sana Jeffrey Jesse. 
judge number nne tunakwenda kumtazama yeye anaitwa Gloria Gabriel na yeye pia ni mtu muhimu sana katika maamuzi siku ya leo tutazame Uh, kwa majina naitwa Gloria Gabriel ni branch manager wa Finca Victoria branch which is the main branch and corporate branch for Finca Tanzania. Na kwa experience na nimejoin Finca miaka minne iliyopita nikitokea benki nyingine ambako nilikuwa nimekaa miaka miwili. Kwa hiyo kwa banking industry na experience ya miaka sita lakini previous nilikuwa nafanya na kampuni ya mawasiliano moja. Kwa hiyo ukijumlisha jumlisha kwa experience ya kazi naenda miaka nane sasa. Tangia nilipomaliza chuo kama professional banker. Pia na natambulika kama mtaalamu wa category ya ufanyabiashara wadogo na kati na nilipata cheti hicho katika chuo cha Frankfurt Ujerumani. Kwa hiyo Nimebezi hapo na shughuli zangu za kila siku ninakutana na wajasiria mali tofauti tukishauriana pamoja na kupeana mikopo kushauriana jinsi ya kuweka akiba kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu kwa ujumla jasiria mali ni mtu yeyote ambaye anajishughulisha kiuchumi katika uzalishaji na wengine pia wanafanya kuuza na kununua wajasiria mali lakini katika hiyo lengo lao kubwa ni kupata faida ili kuweza kuendeleza mitaji yao. Kwa hiyo mjasiria mali ni mtu ambaye anafanya biashara. Naweza nikasema kwa ujumla kwa malengo ya kujipatia faida aweze kujiendeleza yeye pamoja na jamii inayomzunguka. Na kwa mantiki ya kuuza ofisi na finka kwangu mimi namuona mjasiria mali kama mtu ambaye anaitazama fursa na kuifanyia kazi ili aweze kupata faida zaidi lakini aongeze uboreshaji aongeze uh, mantiki katika jamii inayomzunguka impactful finance that's how namwangalia mjasiriamali kwanza nashukuru kwa kuweza kupata fursa ya kuwa judge kwa kuza ofisi na finka kama judge mshindi wangu naye mtazamia kumpata na tazamia nipate mtu ambaye kwanza anajiamini lakini pia mtu anayeiona fursa na katika shindano letu niwe nimemuona akiziona na kuzifanyia kazi fursa hizo sitaki mtu ambaye anaongea maneno mengi lakini sioni akifanyia kazi vitu anavyoongea kwa hiyo katika mshindi wangu nataka mtu anayejiamini lakini anayeona fursa na kuifanyia kazi ili aweze kuendeleza biashara yake na jamii kwa ujumla. Judge Gloria Gabriel karibu sasa kwenye nafasi yako. Kiukweli majaji wetu ndo hawa imo? Ndio. Na kwa sababu hawakutuangusha kuanzia tulipoanza mm. naamini hata leo pia hawatatuangusha. Sasa tunakwenda kuwatazama washiriki wetu wanne ambao wamesalia tukianza na Ruben Waya atakuja kuwasilisha mpango wake wa biashara lakini tunaanza kwa kumtazama Hamisi Omari. Huyu ni ndugu ambaye anamuelezea Ruben Waya ni mtu aina gani? Twende tumtazame Hamisi Omari akimuelezea alafu Ruben Waya atapanda hapa kutueleza mpango wake wa biashara kitu ambacho kinanyaminisha kwamba Ruben Aaron Waya anaweza kuchukua milioni kumi katika shindano la kuuza ofisi na finka ni kwamba biashara anayoifanya ni ya maji na maji ni huduma ya kijamii na huduma ya kijamii popote inahitajika kwa popote inahitajika kwa sababu serikali yenyewe inahangaika sehemu nyingine hakuna maji inahangaika inachimba visima na nini kwa hiyo Ruben Waya atakaposhindwa kuendesha ule mradi hafla atakuwa amewaathiri watu wengi sana. Challenge ambayo yeye alishindwa katika shindano la kuzo ofisi na Finka ambayo mimi ningeweza ni ile challenge aliyopewa ya kwanza aliyoambiwa kwamba tumia ela shilingi 50 kumnunulia mwenzako kitu atakachokuambia. Tumia ela na change ibaki. Ikibaki change kwamba utaongezewa kile kipengele na hisi mimi ningeweza. Ningeboresha mradi wangu bila kuangalia kwamba yeye kiasi gani ile ningeboresha sehemu ambayo nilikuwa na kwamba cha kumshauri Ruben Waya kama atapata milioni kumi asije akasahau kwamba wananchi wake bado wengi wanahitaji huduma wengi sana asije akasahau akahudumia aliyokuwa nao 
kuna watu nje ya eneo bado wanahitaji maji wengi e, ila kufika kule huduma e, kwa sasa hivi uwezo wa kufikisha kule hana na sasa tumlete basi Ruben Huaya mzee wa mipango mipango huyu tuone leo atawasilisha wazo gani atatupa mpango gani wa biashara ambao pengine ukawashawishi majaji milioni kumi ikawa ya kwake karibu sana mimi kwa majina naitwa Ruben Aaron Huaya mjasiri ya mali wa biashara ndogo ndogo ikiwemo na maji nafanya biashara ya maji majoe gongora mboto Dar es Salaam nimeandaa mpango kazi ambao naitwa waya water supply nimechimba kisima cha mita stini na kusambaza huduma ya maji kwenye kaya za watu niko majoe chuo rada mtaa wa rada mtaa wa rada una, una kaya zipatazo 8000 nini kaya hizo sambazia maji ni sabina mbili. kaya hizo zina wastani wa watu 432 kwa sasa mpango wangu kazi ni mpango endelevu kwa maana ya kuafikia watu wengi ili kuwasambazia huduma ya maji nimesambazia wakina mama wajasiria mali wadogo wadogo walima mboga mboga wafiatua matofali mpango kama nilivyoeleza unatakiwa kuwa endelevu kwa maana ya kuongezewa rasilimali rasilimali fedha kwa maana ya kusupply kwa watu wengi zaidi mpango unataka kwenda mbali zaidi kuafikia kaya nyingi kwa maana ya kufikia kaya mbili na kuendelea mpango kwa sasa ulipofikia unamtaji uliokadiriwa wa shilingi milioni nane na laki nne endapo nitapata nitaenda kushinda kwenye shindano la finka mpango naweza nikafikisha kufikia shilingi milioni kumi na nane kwa maana ya kuafikia watu wengi zaidi nimea niko katika mpango huu kwa lengo kuu la kusaidia jamii kutokana na huduma ya maji kuwa ni afifu katika nchi ya Tanzania kwa sehemu nyinginezo mbalimbali na ndogo ndogo sehemu ya rada chuo ambayo ninaishi mimi kwa muda mrefu sehemu ile ina ukosefu wa maji na kuwa na visima vidogo vidogo ambavyo vinahatarisha magonjwa ya matumbo na kichocho na kadhalika kwa sasa mpango wangu uko katika hatua ya kwanza kwa maana ya upanuzi kuna upangaji wa bei ulipaji wa kodi za serikali pamoja na kuongezea ufanisi kwa maana ya kuhitaji mahitaji ya vifaa vifaa ni vivyaidisha katika jedwali la mwisho kwa maana ya kuhitaji tanki la lita kumi ambalo linasamana shilingi milioni mbili laki moja na nusu kuhitaji pampu ya sola kwa ajili ya kuongeza ufanisi na gharama zikawa pungufu kwa ajili ya uzalishaji kuhitaji mnara wa kuhifadhia tanki ambao mnara utagalimu shilingi milioni moja laki tano na elfu sabini kuhitaji roller pipe ambazo zitakuwa na urefu wa mita mia tisa ambazo zitagalimu shilingi milioni moja laki tatu na elfu kumi na tano kuhitaji ufundi wa mnara ambaye atakuwa anagalimu shilingi laki tano na elfu themanini kuhitaji kokoto ambazo ni tani saba shilingi laki moja na elfu themanini kuhitaji mchanga kwa ajili ya ujenzi wa mnara ambao utagalimu shilingi laki mbili na F40. Kuhitaji pesa laki moja na sitini kwa ajili ya kusafirisha vifaa kupeleka eneo la mradi. Mradi kwa sasa unasaidia jamii kwa namna mbili, tatu au nne. Jamii inanufaika moja kwa moja kwa ujenzi nafuu kwa ajili ya upatikanaji wa maji mapema na kwa masaa nne. Jamii inanufaika kiuchumi kwa sababu kuna walimaji wa mboga ambao wanatumia mradi wa wire water supply kuna walimaji wa kuna wachafuaji matofali na kuna wafugaji wa kuku mama ntilie ambao wote wanatumia umaji wa maji wa wire water supply mradi una mpango endelevu kwa baadaye baada ya kuleta matokeo chanya kwa sasa hivi kwa maana ya kufanya upanuzi kwa sababu maji yapo tuna mpango wa kuongeza kilimo cha umwagiliaji ili kuongeza ajira kwa vijana tuna mpango wa kujenga mabao ya samaki ili kuongeza ajira kwa vijana na mpango wa kuweka mabwa samaki aina mbili samaki wa mapambo na samaki wa chakula. Hii ni baada ya kufanya mpango huu sasa kufikia malengo 
na baada ya kupanuka na kuleta faida faida ndio itaenda kuwekeza kwenye hiyo miradi mingine ni hayo tu kwa leo nashukuru asanteni mshiriki anayefuata bwana ima huyo anaitwa bugingo emmanuel ndio naye pia ana ndugu yake ambaye anamzungumzia bugingo emmanuel kwa vile ambavyo anamfahamu na huyo ni grace gideon kitu kinachoniaminisha kwamba Emmanuel Bujingo anaweza akachukua milioni kumi. kwanza ni mtu ambaye naamini kwanza tokea ameanza ili shindano alikuwa ana jitihada alikuwa ana anashiriki vizuri japokuwa alikuwa anapitia changamoto mbalimbali lakini amejitahidi sana mpaka kufikia sasa hivi na ni mtu ambaye anaonekana ana moyo kwamba ana a, kile ze, ambavo anafanya mashindano anaweza akachukua hiyo milioni kumi na ni mtu ambaye hakati tamaa kwa kweli. Ni amekuwa amejishughulisha katika zile kazi walizokuwa wanapewa, alikuwa makini na kazi zake. Kwa hiyo kwa kupitia hivyo vitu naamini anaweza kachukua hiyo. Huyo ndo ndugu yake na Bugingo Emmanuel lakini wakati huo tumkaribishe Bugingo Emmanuel ili naye atupe mpango biashara wake aliyotuandalia siku ya leo. Bugingo. Karibu sana Bugingo. Eh, Bugingo Emmanuel. Umependeza kweli leo? Eh. Leo tunakomoana tu ndani hapa. <laughs> Atukomoani tunanyooshana. Zigo umefika kwa wakati na galama nafuu. Hiyo ni kauli mbiu ambayo IPC Company inatumia. Kauli hii mbiu inafanya au inaifanya kampuni kukua au watu kuiamini. Hii kampuni ya IPC Company imeanzishwa mwaka na saba. Lengo mahususi la kuanzisha kampuni hii ni kujikimu au kuweza kupanua wigo kwa ajili ya usafirishaji wa mizigo. Aa, kampuni hii ilianzishwa pindi tu miliki anayejulikana kwa jina la Emmanuel Bugingo alipokuwa anafanya kazi katika kampuni ya usafirishaji. Mala kampuni hiyo ilipofungwa 2017 Emmanuel Bugingo aliamua kuchangamkia fursa mara baada ya kutafakari kulingana na ugumu wa ajira afanye kitu gani? ndipo Emmanuel Bugingo alipoamua kuendeleza ule wigo kwa sababu tayari alikuwa na ujuzi wa usafirishaji wa mizigo ndipo alipoamua kuendeleza huduma ya usafirishaji wa mizigo kampuni hii ya usafirishaji wa mizigo inayojulikana kwa IPC Company inayo maono maono au mikakati ni kupanua wigo mkubwa yani kufanya biashara kwa kulingana na kutoa huduma iliyopo hususan ya kiteknolojia nikimaanisha kwamba kulingana na hali ya sasa hivi watu wengi wanafanya wanafanya huduma kupitia online yani anaoda mzigo anapelekewa alipo akiwa Mwanza au akiwa sehemu nyingine anaoda mzigo anaweza kupelekewa na tunazingatia mambo makuu tunazingatia wakati wa kuchaji huduma zetu kwanza tunazingatia kuchaji bei nafu kwa sababu kampuni za usafirishaji zipo nyingi. Hivyo ni lazima tuzingatie kuwa na bei ambayo ni rafiki kwa mteja. Lakini vile vile tunazingatia uthamani wa mzigo. Nikimaanisha kuna mizigo mingine ambayo ina thamani kubwa. Ususa ni kama laptopu, kama nini tunaangalia. Lakini kwa nini utumie IPC company kusafirisha mizigo? Usitumie kampuni zingine. IPC company ni kampuni ambayo imejipanga kulindana na ushindani. IPC Company ni kampuni ambayo ina mawakara. Naweza nikasema maagent, same tofauti tofauti. Lakini IPC Company haiangalii ni mzigo wa aina gani. Isipokuwa ni mzigo hatari tu ambao ndio haiwezi kusafirisha. Lakini ile mizigo ambayo inaweza kusafirishika, IPC Company inasafirisha. Lakini vile vile IPC Company ina bima. Nikimaanisha kwamba kuna mizigo ambayo kuna wakati tunapata majanga, tunaweza kusema kwamba gari limeharibika aida mzigo usifike kwa usalama kwa sababu sisi pia ni binadamu na naye tumeo kusafishia mzigo ni binadamu. Kwa hiyo PC company ina bima. Kwa hiyo tunachokifanya mteja anapoleta mzigo wake tunamwambia alipia asilimia kumi ya huo mzigo ili kuulinda mzigo wake ufike kwa usalama. IPC company leo tumekuja katika shindano la kushindania milioni kumi. Lengo la kushindania hiyo milioni kumi ni kupanua kupanua wigo, kupanua wigo katika biashara zake kuongeza huduma zake lakini IPC company 
inayo mikakati mikubwa katika hii milioni kumi. Nimetenga au kampuni imetenga kulingana na muda. Kampuni imetenga mtaji na mgawanyiko wake. Mtaji katika vitende ya kazi nikimaanisha mtaji katika vitende ya kazi kuna viti thamani zile za ofisini ni milioni moja na laki sita. Lakini vile vile ni mtaji wa kuzungushia ni milioni tano na laki sita. Huu mtaji wa kuzungushia ndio umebeba kwa sababu ni kampuni ambayo bado haijakomaa. Inatamani ifike sehemu husika, sehemu fulani. Inatamani ipanuke, itoke zaidi na nje, ikiwezekana hata nje nje ya Tanzania. Kwa hiyo milioni tano na laki sita itaisaidia kampuni au hii itaweza kusaidia kuweza kupanua wigo. Nikimaanisha kwamba pia kuweka kuweka mawakara mikoani au ndani ya Dar es Salaam kuafikia wateja wote lakini kulipia frame na kadhalika. Kwa hiyo hiyo milioni tano na laki sita itasimama hapo. Na hii milioni tano na laki sita itatusukuma ndani ya miezi mitatu. Hatutaweza kuchukua sehemu nyingine kulingana na mauzo kuweka kwa sababu tayari tuna milioni tano na laki sita. Lakini mtaji wa kuanzishia biashara ambayo ni milioni mbili laki nane wakati biashara inaendelea tunapasa tuna milioni mbili laki nane lengo ni nini kwamba kuna mizigo mingine kuna makampuni wanalipa kwa bili hususan kama Finka ni wateja wangu nasafirisha mizigo yao hususan kama Salam Company General Salam Insurance wao ni wateja wangu pia wao wanatumia bili kwa hiyo wale ninafanya kuchukua mizigo na kusafirisha kwa gharama zangu kwa hiyo baadaye wanakuja kulipa kwa mwezi kwa hiyo sasa ni lazima niwe na mtaji kwa hiyo nimetenga milioni mbili na laki nane ndipo sasa nitakuja kujumuisha majumuisho yote itakuwa ni milioni kumi. Ukiangalia kwenye jedoli langu linasema jumla ya mtaji ninaposa kuwa nao ni milioni kumi na tatu na laki nane. Hii, hii milioni tatu na laki nane nitaipata vipi? Na hii milioni tatu ni ya nini? Hii milioni tatu na laki nane ni me, kwa sababu kamp, mi, kampuni yetu ni ya, kufish, ni ya kufikisha mizigo kwa wakati, kwa ni lazima tuwe na pikipiki. Kwa hiyo kampuni imeamua kutafuta pikipiki mbili kwa kuanzia kwa sababu ndio inaanza. Hizi pikipiki mbili tutawapatia vijana, vijana ambao wana uwelele ambao wamesomea kazi ya usafirishaji lakini wanakizi vigezo vya serikali nikimaanisha kwamba wana leseni wanakubalika anaweza kupeleka mzigo sehemu yoyote akiwa na leseni ya driver ina maana tutapata pikipiki mbili aina ya maha ambazo hizo pikipiki zitagalimika kwa thamani ya laki nane laki tatu na 1080 jumla itakuwa milioni 13 na laki nane. kwa hiyo hii hizi pikipiki tutazipata kwa njia ya mkopo baada ya hayo naomba tuzingatie mtaji itakuwa ni milioni tano na laki sita. Hii ni kwa ajili ya kufanya nini? Ni kwa ajili ya kuzungushia. Ndugu Bugingo umesaliwa na dakika mbili. Asante. Ah, malengo mengine mwisho na malizia. Malengo ni kuvutia wawekezaji. Kwa hiyo ili kampuni ikuwe ni lazima tuwe na wawekezaji. Lakini lazima tuwe na mashia order. Kwa hiyo kampuni inatamani na inawakaribisha pia umati huu mlio hapa mabibi na mabwana pindi kampuni itakapopata hii milioni kumi. na kuwekeza katika sehemu zake ambazo nimezitaja kwa ufupi kwa hiyo tutakaribisha wawekezaji kwa sababu tayari itakuwa imeshakuwa itakuwa na wigo mpana lakini kampuni pia inategemea kuanzisha yani kuanzisha kusafirisha mizigo hadi nje ya nchi ifikapo mwaka mbili na ishirini. Baada ya hapo ninawakaribisha sana IPC Company ninaomba Mwenyezi Mungu awaguse ili mkaribie na naamini kwamba wote tunasafirisha mizigo na naamini kwamba itawezekana. Asanteni kwa kunisikiliza Mwenyezi Mungu awabariki. Bugingo Emmanuel natamani kama ungechukua nafasi ya ima kwa sababu unaongea. <laughs> Asante sana kwa mpango wako wa biashara. Pengine mwashawishi majaji watakupatia milioni kumi leo. Tusubiri muda utatueleza hapa. Lakini nguvu kubwa inahitaji kwenda kwa Watanzania tunakuru usubungingo. Nguvu kubwa inahitaji kwenda kwa Watanzania ambao wameshikilia asilimia kubwa sana ya kumwezesha mshiriki kati ya wanne aweze kuondoka na ushindi siku ya leo. Bado una uwezo kupiga kura mpaka pale itakapofika saa tatu na dakika tano. Kazi yako tu ni kumchagua yule mshiriki ambaye unahitaji kumpigia kura na kisha kutuma namba yake ya ushiriki kwenye namba 0687444 Nane, tano, 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 sorry. Sifuri, sita, nane, saba, nne, 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 tano, tano, tano. Bwana Emmanuel. Naam. Tumeona wa shiriki wetu wa wili, lakini mina dhani kuna kitu kama mbaka saivi watu wanatamani kukiona. E, hii mipango ni mizuri. Ila kuna itakiwa kijia kitu kizuri zaidi ya hii mipango. Ewa. Ani natuletea shiriki mwingine ambaye tunakuenda kumtazama. 
Lakini kabla sijamleta mshiriki anayefuata ambayo ni mshiriki wa tatu, niwaambie tu kwamba shindano hili la kwanza la kuza ofisi la finga lilianza na watu wengi lakini waliingia watu nane awamu ya mwanzoni na mimi kama mwanamke wanawake waliingia watano katika shindano hili wakiwa na wanaume watatu. Nilijivunia sana nilipotizama lile shindano. Yeah. Lakini tumebahatika kubaki na mwanamke mmoja peke yake na ambaye ndio ninayo waletea kwa wakati huu. Huyo ni Agatha Joseph lakini kabla sijamleta hapa naomba ni mlete ndugu yake ambaye huyu ni Sofia Mshagama anamzungumzia Agatha Joseph. Mm, kitu ambacho kinaniaminisha kwamba Agatha anaweza ku, kushinda ni kwamba Agatha ni msichana ambaye anajiamini sana. Nimefahamu kwa muda mrefu mtu ambaye anapigana sana kwa jinsi alipopigana naweza naweza kusema ana, anaweza kwa sababu kwa mfano e, alipokuwa na biashara yake ya chakula e, kukapita zoezi la kubomoa kutokana na ujenzi wa barabara ya Morogoro na akabomolewa lakini hakukata tamaa akasogea tena pembeni akaweka kibanda cha hovyo hovyo lakini nia yake ni kutoa huduma na kutimiza lengo lake la la kazi yake ya kutoa huduma ya chakula kwa watu. Nachomshauri zile milioni kumi azitumie vizuri. Akuze mtaji kama ambavyo e, kauli mbiu inavyosema, lakini uh, I am zaidi kuajiri. Wenzake wengine wapate ajira kupitia yeye. Ili wajifunze mpaka hapo alipofikia na wao waweze kutoka. Fursa ziko nyingi. Yaani ningependa wasichana na vijana wa kiume wengi kupitia agata waweze kutoka sababu agata alikuwa chini sana lakini sasa yuko juu sana mimi nina uhakika akipambana hivyo hivyo akimtanguliza Mungu mbele kama tunavyoongea siku zote akipata knowledge ya mafunzo mbalimbali mbali, short courses hizi ya biashara atasonga mbele sana na ile unaule mgawa wake akipasika yani utakuwa ni mga, itakuwa hoteli kwa sababu na, na, baada ya barabara hii najua huku Kimara Mbezi kutakuwa kumepanda hadhi watu watakuwa wengi kwa atakuwa na wateja wengi sana na atakuwa fanya biashara mkubwa na mfano kwa vijana wenzake wa umri wake Mimi muona wengi sana mmetabasamu lakini najua ni kwa sababu tu ya ile misosi ile kwa inapita hapa eh, kwa muda yeah. huu <laughs> Agatha Joseph kumana. karibu tupe mpango biashara wako Makofi sana Agatha Joseph Waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa mabibi na mabwana, tumsifu Yesu Kristu. Asalamu alaikum. Uh, kwa majina naitwa Agata Joseph, um, fanya biashara wa chakula katika biashara yangu ipo eneo la Mbezi mwisho au wengine wanaweza kasema Mbezi ya Kimara. Uh, nafanya kazi uh, biash- kampuni yangu inaitwa Kipasika Foods. Kipasika, Kipasika Foods ni kampuni ambayo imeanzishwa ime miaka miwili iliyopita kwa dhumuni la kuhakikisha jamii ya Tanzania inapata chakula asilia na tunapeleka huduma pia ya usambazaji wa chakula chetu katika maeneo mbalimbali ya wateja wetu ambao wateja wetu ni wafanyabiashara wengine ni wafanyakazi katika makampuni mbalimbali mbali. kwa utafiti tuliofanya uliofanywa na Kipasika Foods Uh, imegundua kwamba katika jamii ya Tanzania asilimia kubwa wanakula vyakula ambavyo havina ubora na pia vinaandaliwa katika maandalizi ambayo sio mazuri na utumiaji wingi utumiaji kwa wa wingi kwa vyakula vya kisasa kwa vyakula asilia kwa kweli vime vinapotea hata sisi tumekuwa ni uh, ni mashahidi tunaona watu wanakula tu chipsi nini hamna mboga za majani hamna matunda hamna kile chakula ambacho kinaweza kikaupa virutubisho uh, katika mwili wa binadamu hivyo kipasika foods imeliona hili na wateja wengi wanapenda vyakula asilia hasa katika maeneo ya mbezi na migahawa ipo mingi lakini migahawa mingi ya mbezi haitoi vyakula asilia vingi ni vya kawaida hivi ambavyo vimeandaliwa katika mazingira ambayo sio mazuri Hivyo kwa kuliona hili Kipasika Foods tumejiandaa kujikita zaidi katika kutoa chakula asilia kwa jamii. Tuhakisha jamii inapata lishe bora 
na inaweza kuimarisha afya zao kuondokana na magonjwa ya vitambi uh, tunaona mpaka watoto wadogo sasa hivi wana vitambi kwa sababu ya matumizi ya chips kwa wingi nini vyakula asilia tumevisahau mm. kwa hiyo kipasika foods itatoa vyakula asilia kama michemsho ya samaki uh, tutatoa uh, michemsho ya samaki viazi majimbi uh, kuku wa kienyeji mayai ya kienyeji na hii imejipanga hizi huduma tutazipata uh, kupitia wa, mi, na ni mitandao yetu ambayo tumejipanga kuiweka mikoani ili tuweze kuhakikisha kwamba hivi vitu vya asilia tunavipata uh, katika mwaka 2019 kipasika imejipanga uh, ili kuhakikisha kwamba tunafikia jamii kubwa zaidi na ikiwezekana ulimwengu mzima ndio malengo yetu ili ulimwengu mzima uweze kupata vyakula hivi vya asilia hivyo uh, tumejipanga katika upande wa masoko katika masoko tutafanya promotion ambazo tutatumia mitandao ya kijamii kwa wale ambao wenye mitandao ya kijamii tuta, tutakuwa na, na page za Instagram na Facebook ambao tutatangaza biashara zetu na kujipatia wateja na njia nyingine kwa wale ambao hawana mitandao ya kijamii pia hatuwezi kuacha. Tutaenda moja kwa moja kwa wateja kuwatembelea katika makampuni mbalimbali kutangaza biashara yetu ya kuapa um, um, nani elimu muhimu wa kutumia vyakula asilia. Ha? Na na pia tutatembelea magulio mbalimbali katika jiji la Dar es Salaam na kutafanya miadhara ambayo tutatoa elimu hiyo na jamii nadhani tafurahia na tutaacha mawasiliano yetu ili tuweze kupata wateja zaidi. Kwa mwaka F2 na kumi na tisa ambao ni mwaka wa biashara kipasika, kipasika foods imejipanga, tuta, tunataka kuuza wastani wa sahani hamsini kwa siku. Kwa siku moja. Tunataka kufikia wastani wa kiasi hicho. Ambacho tunaweza kufanya kwa wastani wa shilingi F3 kwa kila sahani. Ambacho tunaweza kufanya biashara ya shilingi laki moja na nusu kwa siku. A, na kwa mwezi tutaweza kufanya tutaweza kupata laki, kwa wiki tutapata laki tisa, kwa mwezi tutapata milioni tatu na laki sita, na kwa mwaka karibu milioni tatu. na yote haya tutayafanikisha kwa kuongeza nguvu katika kuboresha eneo la biashara kama wengi mmeona kwenye video yangu biashara eneo langu la biashara sio zuri sana kwa tutaboresha pale biashara yetu tutaisajili itasajiliwa rasmi itaanza kulipa kodi Uh, na pia tutaongeza nguvu zaidi katika masoko kwa kisha kwamba tunafanya promotion ya kutosha ili kupatia wateja wengi zaidi. Uh, kwa kuhitimisha tu songe mengi uh, kila mtu anajua biashara ya chakula. Biashara ya chakula kwa kweli inalipa. Lakini jambo ambalo nimeweza kuliona kwa miaka iliyopita kwa, kwa sababu nimeanza miaka miwili, nimeweza kuona kwamba sehemu gani nilikuwa nakosea. Na hii nimetambua kwa kupitia nani mafunzo tuliyopata kupitia kuza ofisi na finka namna ya kusimamia fedha kwa hiyo sasa hivi tunaenda kuhakikisha tunasimamia fedha vizuri mapato na matumizi na hata ile faida ambayo tunaipata kuisimamia vizuri ili iweze kuwa kwenye flow isaikulete vizuri na kuweza kuleta ma, ma, matokeo mazuri na biashara kukua kwa kumalizia tu uh, nashukuru wote asante Huyo ndo Agata Joseph. Asante sana Agata. Lakini naona pale alipozungumzia vijana wadogo wana vitambi wengi mlitizama majirani zenu. Hata majaji hapo naona kuna mmoja mlimtizama sana. Hila sitamtaja ni nani? Tuletee mshiriki wa nne. Si umtaje Nicholas. Sitaki ugomvi mimi. Jamani <laughs> <laughs> bado wewe ambaye unatazama popote pale ulipo kupitia TV hii unaweza ukaendelea kumpigia kura mshiriki ambaye unatamani. Leo hii yeye ndiye aondoke na kiasi cha shilingi milioni kumi kutoka katika shindano hili la kuza ofisi na Finka 2018 Finka wanatupenda sana. Umesema katika kusherehekea miaka ishirini ya kutoa huduma ni vema mtanzania mmoja akakumbuka miaka ishirini hii ya Finka kwa kuipata milioni kumi, ndio maana wakaanzisha shindano hili la kuza ofisi na Finka. Ane, kuna mshiriki anafuata anaitwa Sadiq Hassan. Ukimwangalia hivi unajiuliza kafikaje hapa? Lakini kazi yeye pia ameifanya. Kabla ya kumwangalia kuna ndugu yake hapa anatuelezea vizuri kuhusiana na Sadek. Kitu ambacho kinanisanisha kwamba kujua kama Sadek sana ile kuchukua milioni kumi, ipo vingi sana kwa sababu ni magala challenge nyingi ambazo amepitia. Na challenge hizo zinafanya mpaka yeye anashinda na anapata 
school ambazo ni, ni nyingi na ambazo nafanya mpaka awe awe mshindi wa baadaye. Nikiwa kama ndugu wa Sadiki Hassan mchango ni mingi sana kwa sababu ni msupport wa vitu vingi sana kimoja hapo ni kama vile katika masuala ya kula na msupport mno kama mwanzangu kama ndugu kama rafiki yangu. Ya kumshoo ni mengi. Jambo kubwa zaidi ni kuambia kwamba pambane awe na nia kwa sababu sehemu ambayo ameifikia kwa sasa ni sehemu nzuri sana. Kwa hiyo nacho nacho msii au kumuombea ni kwa Mungu tu awe na nia na awe na imani imani kwamba hilo jambo ambalo anakolifanyia hilo tarehe 15 kwa sababu ndio timu yetu alikuwa finali. Ana awe na nia na lengo nalo. Kama akiona nia na lengo basi atafanikiwa. Pia vile vile asisahau kuhusu maombi na kwamba Mungu wake kwa sababu ni mbali sana. Aini shot ni atoa kubwa sana ile broka. Bila hilo la mwisho ni kwamba nataka niseme kitu kimoja kwamba kwa mtu wangu Saidiki Hassan kwamba akishinda baada ya pia ameshinda. Each one. Eh. Baada ya kumsikiliza ndugu yake na Saidiki Hassan, tumkaribishe Saidik Hassan aje atupe mpango wake wa biashara ambao pengine ukampatia kiasi cha shilingi milioni kumi usiku wa leo. Karibu sana. Habari mabibi na mabwana. Kwa jina naitwa Sadiq Hassani, ni mkazi wa Manzese darajani. Mimi najihusisha na bodaboda. Boda. Katika na leo hii nimesimama mbele yenu nimewaletea mpango ka, mpango wa biashara. Na mpango wa biashara nilioandaa mimi ni kuuza spare. Spare za pikipiki na pia kukodisha pikipiki maarufu kama boda boda. Kwa nini nimeamua kuandaa mpango huu? Ni baada ya kufanya research ndogo, nikaona kwenye jiji la Dar es Salaam boda boda ni nyingi lakini maduka yanauza spare ni machache. Ndipo nilipochukua jukumu la kuandaa mpango kazi wa kufungua duka la spare. Katika research yangu ndogo niliyofanya, nilianzia magomeni mataa. Ukianza magomeni mataa hadi ubungo, hapa katikati nesi utapata maduka ya spare kama sio mawili, labda ni matatu. Mi nikaona endapo kama nitapata hizi milioni kumi, basi nitafungua duka la spare kubwa na pia nitanunua kompesa na pia nitanunua na pigi piki mbili ili niendeze ili niendelee kuingiza kipato na kama nitapata hizi milioni kumi, naomba naomba kidogo hizi milioni kumi kwanza nizipigie hesabu afu baadaye nitamwambia kwamba kwa mwaka nitapata kiasi gani endapo utapata hizi milioni kumi, milioni tano nita ziweka dukani na maana nitafungua ile duka la spare Hizi milioni tano zizo baki nitanua kompesa. Ile kompesa kwa ajili ya pancha ama upepo. Ile kompesa inauzwa milioni mbili. Baada ya hapo najua kabisa itakuwa shaa baki milioni tatu. Hizi milioni tatu nitanunua hizi milioni ta, hizi milioni tatu kuna fa, faya inaitwa faya kwa ajili ya kuosha pikipiki. Baada ya hapo nitaanza biashara hii. Na endapo kama nitazipata hizi hela milioni mil, endapo kama nitazipata hizi hela kwa mwaka nitaingiza kipato zaidi ya milioni ishirini na tisa na nane na sitini elfu. Kwa nini nitaingiza pesa hizo? Kwenye kuosha pikipiki kwa siku kama nitaosha pikipiki maximum pikipiki kumi. ambao kila pikipiki moja ni shilingi efu mbili. na maana kwa siku nitakuwa nishaingiza kiasi cha shilingi elfu ishirini kwenye kompresa nikija kwenye kuosha pikipiki kwenye kuosha pikipiki uwaga tunaosha pikipiki kwa shilingi elfu mbili. Sasa endapo kama nitaosha pikipiki pia kumi tu maximum bei ya chini nitakuwa kwa siku pia nimeingiza 2020 nitakuja labda kwenye boda boda maana na mpango wa kununua boda boda mbili ile boda boda kwa siku nikimpa dereva ataniletea shilingi 2020 akiniletea 2020 kwa siku ina maana baada yoni kipiga hesabu na maana kuna 2020 tena imeingia kwenye kwa siku ile nitakuja kwenye duka la spare nitasema ah duka la spare stack liniingizie labda faida kubwa liniletee tu hata 10000 kwa siku 
ina maana nitakaponiletea 1000 kwa siku nikipiga hesabu yangu mwisho wa siku nitakuwa nimeingiza 70 kwa siku moja je EF 70 kwa siku nikipiga mara 30 mara 30 nikipiga mara mwaka nadhani ile milioni 29 na chenchi itakuwa ishabatikana <laughs> sina lingine la kuongeza zaidi hiyo nashukuru kama tulivyosema mwanzoni kwamba think mitimiza miaka 20 tunaona hapo na naamini kuna baadhi ya watu wanaisi ni 2 years lakini it's 20 years ya finka kutimiza katika utendaji kazi wake lakini bado ni wakumbushe kupigia kura kwa mtanzania yoyote ambaye anatamani kati ya washiriki wanne waliotoka aweze kuondoka na milioni kumi ya kutoka finka siku ya leo ukihitaji kumpigia mshiriki yule ambaye unatamani aweze kushinda unaweza kutuma namba yake ya ushiriki kwenda namba 0687444555 Ukipiga kura kwa wingi zaidi ndo unamwezesha yule ambaye unatamani aweze kushinda. Benki ya Finka imetimiza miaka 20 lakini haikuwa hivi hivi miaka 20. Ilikuwa ina mengo waliopitia wamekutana na wateja mbalimbali ambao wengine wamekuwa ni kama familia na hawa ni baadhi ya washuhuda ambao walianza na Benki ya Finka tangu kipindi cha mwanzoni na wanatuonyesha yale ambayo wamefaidika kutoka kwa benki ya finka mpaka kufika miaka 20. Naitwa Farida Kaniki, shulisha na ujasiria mali, ni MC na nina mziki wangu. Kipindi tulipojiunga na finka 1999, ulikuwa mikopo unapata kwa njia za vikundi lakini kwa tunapata mikopo kuanzia 400, 6, 8 mpaka milioni moja. Lakini tofauti ya sasa hivi mkopo kuanzia milioni moja mpaka milioni tano unaopata ndani ya kikundi na zamana sisi wenyewe na kikundi mafanikio niliyaona kwenye maisha yangu kupitia finka ama hivi nimeweza kuwa na nyumba nzuri kabisa hata mtu akiniangalia mimi mwenyewe jinsi nilivyo kimwambia hii ni jengo langu anaweza siamini watu wajiunge benki ya finka inatoa huduma kwa watu wa jinsia zote Uyo ni shuhuda wa kwanza ambaye amekuwa na benki ya finka tangu imeanza na kupaka wanaputimiza miaka 20. Kwa liyo ya sema, nathani wote tunaona kwa benki ya finka ni benki ambayo ni muhimu sana kuitumia ili uweze kufanikiwa katika maisha au katika kile ambacho umekipanga. Tumkaribishe mdau au shuhuda wa pili ambaye nae pia ni mtumiaji mzuri sana wa benki ya finka lakini atatuambia yale ambayo mefaidika kutoka kwa benki ya finka. Mimi naitwa Steven Mwijage Mtatina ni mkazi wa Tegeta Nyuki. Ah, sili mafunikio yangu kwa kweli ni Finka. Nimefanyikiwa sana. Nilianza na mtaji kidogo, sasa hivi nina mtaji mkubwa. Ah, mimi nilikuwa nimeajiriwa kwenye kampuni moja ya ujenzi, nilikuwa engineer, nimeamua kuacha kuajiriwa, nikajiajiri mwenyewe. Ah, nilianza na biashara ndogo ya kuuza samaki. Nianza na fuliza moja. Lakini sasa hivi na mafuliza kibao na naingiza matani na matani ya samaki. Kwa kweli wakina baba na washauri waende finka. Finka si wanawake. Finka ni watu wote. Steven Mwijage, yeye ana historia na benki ya finka na umeweza kumsikiliza. Anaifuata nani? Anaifuata pia ni shuhuda wetu watatu. Uyo pia ameitumia benki ya finka, lakini anayale ambayo amefaidika kutoka kwa benki ya finka mpaka kufikia miaka 20 ya siku ya leo. Tumtizame. Ituwa mhandisi daktari Machibia Deograti ya Simagayane. Uh, mimi nimekuwa mteja wa finka kwa miaka minne, tumeanza watano sasa. Zipo bidhaa nyingi zinazo nivutia, lakini mbili ni muhimu zaidi kwangu ya kwanza ni FDR hii inadivutia na hasa kwenye kipengele kwamba FDR yangu naweza nikaiongezea kwa kipindi chochote kile lakini bidhaa ya pili ni ile ya usalama wa wa fedha katika account miaka 20 nyuma nilivyoanza na laptop moja 
kama mtaji wangu na sasa kurugenzi mtendaji wa makampuni ya wema finka ni benki ambayo inatoa huduma zote za kibenki kama kama benki zingine zilivyo basi ninawashauri wajiunge na finka itawatoa kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine dr machibia yeye ni moja kati ya watu ambao wameanza chini kabisa na benki ya finka na mpaka leo hii amefikia hatua hii kwa sasa ni seme zoezi la kupiga kura kwa mshiriki ambaye unatamani ya shinde tunasitisha hapa. Ili tuweze kutoa nafasi sasa kwa majaji wao waweze kuandaa vizuri alama ambazo wamempatia kila mshiriki lakini pia chumba chetu cha kuhesabu kura ambazo zilikuwa zinapigwa na Watanzania kwa mfumo wa kisasa kabisa wanaendelea kufanya kazi ili muda mfupi ujao tuje tumtambue mshindi siku ya leo. Finka wamewawezesha watu wengi sana. Mashuhuda wapo wengi sana. Lakini na kuongezea wengine watatu ambao ukiwa tazama utaona kweli finka ya watu mbali. Wa kwanza. Naitwa Nelson Kaumza na ni mkazi wa Mbezi Jogo. Ni mwajiriwa katika kampuni binafsi na najishughulisha na ujasiria mali mdogo mdogo. Nimejiunga na finka miaka mitano iliyopita. Mimi toka nimejiunga na finka nimeweza kumiliki boda boda zangu mbili za biashara. Nimeweza kumiliki saruni ya kunyoa ya kiume. Nimeweza kulipia watoto wangu hada, mmoja akiwa sekondari na mwingine akiwa chuo. Hata nimeweza kuanzisha ujenzi wa nyumba yangu. Hapo baadaye ninakusudia kuchukua mkopo wa hada ya shule kwa ajili ya kuwaendeleza wanangu kimasomo. Katika miaka 20 ya Finka mimi inawa, naweza kuambia kila mmoja ajiunge na Finka na mafanikio atayaona kwa muda mfupi sana. Nelson Kahumza lakini yupo pia Shani Isa anatuambia maneno mazuri kutoka uh, kutokana na yeye kuwa mtumiaji wa mwanzoni kabisa wa Finka. Mimi naitwa Shani Isa, mkazi wa Tabata Msimbazi. Finka nilijiunga miaka mitano iliyopita na nilijiunga na mtaji wa shilingi 50,000. Mpaka sasa nachukua mtaji wa milioni tatu mafanikio niliyopata ni makubwa sana. Nimejenga nyumba yangu. Benki ya Finka na yule tofauti na benki zingine kwa sababu benki ya Finka inatoa mkopo chap chap. Mimi nashukuru sana Finka inaniwezesha sana na inanisaidia. Wakati mwingine naweza nikahitaji mkopo mkubwa tofauti na na ninapotegemea mimi biashara lakini Finka inanielimisha na inanitanipa mkopo ambao ule kiwango na kulingana na ule mtaji wangu. Kweli Finka naithamini sana kwanza ni mkombozi wangu. Shani Isa tumeweza kumsikiliza. Sasa namleta mwingine ambaye kwa leo yeye atakuwa shuhuda wetu wa mwisho. Anaitwa Stella Mlimba. Tumsikilize na yeye. Mimi naitwa Stella Valimba. Naishi huko Kigamboni. Nilijiunga na Finka 2001. Ah Finka binitendea mingi. Naweza kujenga nyumba zangu mbili. Nimenunua na usafiri wangu sasa hivi sijivuti vuti nimefanya mambo ya ufugaji kupika mabadilishe na biashara biashara ndogo ndogo nyingine nimeweza kusomesha watoto sasa hivi wajukuu na wasomesha finga haina uongo uongo wa kusema njoo kesho njoo kesho kutwa kajaze kwa nani kafanye hivi hapo umekosea nimeona benki nyingi lakini sijaona kama ya finga mimi ninawashaurini watu wote wa Tanzania Joni mkope finka jamani. Stella Mlimba kama ambavyo umeweza kumsikiliza. Kwa umri wake naamini alichokiongea utakifanyia kazi. Wewe ni nani usiitumie benki ya finka muda huu? Bado tupo live kutoka hapa katika ukumbi wa Kivukoni, hoteli ya Serena jijini Dar es Salaam tukishuhudia eh, shindano la kuza ofisi na finka leo likifikia tamati hatua ya finali na Unaweza ukaendelea kutazama. Mimi ni Makapanga nipo na mwenzangu Ani kutoka kipindi cha Mchaka Mchaka TV. Kwa hiyo mengi leo hii tutayasikia hapa. Karibu sana bwana Alfred. Anton Mavunde, naibu waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu. Sera bunge kazi ya jira na wale Mwakilishi wa bodi ya wakurugenzi wa Finka, Bibi Monica Joseph. Majaji na washiriki wa shindano la kuza ofisi na Finka ndugu waandishi wa habari wageni walikwa washiriki mabibi na mabwana habari ni za usiku 
Ni matumaini yangu kwamba mnayo furaha tele leo kushiriki pamoja na sisi katika finali hizi za kuza ofisi na finka. Mheshimiwa waziri, ninashukuru sana kwa niaba ya finka kwa kuweza kutenga muda wako katika ratiba ngumu za kazi na majukumu yako na kuungana na sisi kuhitimisha mchakato wa shindano hili la kuza ofisi na finka. Kwa kuanzia tu ningependa kukupa maelezo mafupi kuhusu benki ya finka microfinance. Tanzania. Finka ilianzishwa mwaka 1998 na mpaka sasa ina idadi ya wateja takribani 1.152 na 891. Ikiwa na mfuko wa kukopesha wenye kiasi cha shilingi bilioni 67.7 hivi. Jumla ya thamani za fedha ambazo zimehifadhiwa katika benki yetu kwa maana ya deposits uh, katika account za Finka ni takribani shilingi bilioni 43.9 wakati idadi ya wakopaji wanawake ikiwa ni zaidi ya asilimia tatu hadi sasa. Mheshimiwa naibu waziri, Finka ilianza kutoa huduma za kuweka akiba kwa umma mwaka 2013 baada ya kupata kibali kutoka Benki Kuu ya Tanzania. Ikiwa a, miaka ya nyuma kabla ya pale ilikuwa ni taasisi ya kifedha tu ambayo ilikuwa hatuhusiwi hasa na serikali kuweza kuchukua amana. Ili kuwa ni hatua muhimu sana kwa taasisi yetu ya, ya, ya Finka kuweza kutoa huduma za kuweka akiba na ilikuwa ni hatua muhimu sana kuelekea kwenye ushirikishwaji wa kifedha hasa katika jamii za vijijini ambazo a, zilikuwa hazifikiwi pengine na taasisi nyingine za kifedha na pia katika sekta mbalimbali ambazo zisizo rasmi Benki yetu ya Finka inatoa huduma zake kwa kupitia mifumo mingi sana ya kidigitali na hii ni katika kufikia lengo lake la kupanua ushirikishwaji wa kifedha katika nchi yetu ya Tanzania kwa kutumia simu za mikononi, kwa kutumia mawakala mbalimbali pamoja na mifumo mingine ya kiteknolojia ambayo inatuwezesha kuweza kuwafikia watu wengi kwa muda mfupi. Katika mwaka 2017 Benki ya Finka Microfinance iliingia katika ubia na kampuni ya simu ya Halotel na tulifanikiwa kuzindua huduma ya halo yako. Huduma hii ni ya kipekee kabisa ambayo inawawezesha watanzania walio wengi kuweza kupata huduma za kuhifadhi fedha kwa kupitia njia rahisi kabisa ya simu zao pasipo kutembelea matawi yoyote ya Finka. Tunasema ni huduma ya kipekee kwa sababu wapo watanzania wengi wenye malengo mbalimbali ya kuweka akiba na wanafikia malengo yale ya kijasiria mali katika muda mfupi wanapojitahidi kuweka akiba kidogo kidogo. Katika huduma hii ambayo tumeweza ku, ku, kuifikia pamoja na kampuni ya Halotel tunawawezesha watu kutengeneza malengo yao na kuyafikia katika muda mfupi huku wakiendelea kupata faida katika amana zao wanazohifadhi. Utaratibu mzima wa kuhifadhi fedha katika katika account hizi za simu ni mfupi sana ambao mtu anaweza kaufanya akiwa mahali popote katika chini ya dakika tano tu. Mheshimiwa naibu waziri zaidi ya watu laki moja sasa wanatumia huduma ya halo yako na wanafurahia huduma zetu mbalimbali zinazotolewa kama vile kulipia gharama za masomo kwa watoto wao na kuweza kununua pembejeo mbalimbali katika biashara zao na shughuli za kilimo. Asilimia msina sita ya wateja wa benki ya Finka sasa wanafanya miamala yao moja kwa moja kwa mawakala zaidi ya arobaini walioko nchi nzima. Ingawa benki ya Finka ina matawi takribani 24 katika nchi nzima. Asilimia tatu ya wateja sasa wanafanya miamala kwa kutumia fedha uh, kwa kutumia njia za simu na kukamilisha miamala yote ya kifedha pasipo uhitaji wa kwenda katika matawi yetu. Benki ya Finka Microfinance Tanzania ni benki pekee inayotoa fursa kwa wateja kufungua akaunti katika chini ya dakika tano tu. Pasipo kuhitaji kuja katika matawi yetu. Kwa kupitia mifumo yetu ya kiteknolojia tunaweza kumfikia mtu popote alipo iwe ni katika biashara yake iwe ni katika kituo cha basi na kuweza kumhudumia pale pale alipo katika mfumo bora kabisa ambao tunauita digital field automation leo tuko hapa katika finali za shindano la televisheni la kuzo ofisi, ofisi na finka ambalo ni ushahidi mkubwa kabisa wa finka wa mchango wake katika kukuza wafanyabiashara wadogo ama SME hapa nchini na katika kuweka alama yetu ya miaka ishirini, ya kuwa taasisi kamili ya kifedha na yotoa huduma za kifedha hapa Tanzania tunaamini uwepo wetu katika nchi hii unaonekana rasmi kabisa katika ujasiria mali na hata uh, katika shuhuda mbalimbali ambazo tumeziona hapa pia
Shindano hili limefikia fainali zake baada ya miezi mitatu ya kushindana ikiwa limebakiwa na washiriki nane. Mshindi wa kwanza leo atakuwa ni mshiriki mwenye wazo bora zaidi la kibiashara na ataondoka na shilingi milioni kumi ambazo atazitumia kwa ajili ya kutekeleza wazo hilo. Ukiachilia mbali mshindi wa kwanza atakayeondoka na shilingi milioni kumi, tunaamini kwamba shindano hili limesaidia sana kuendeleza stari za biashara za washiriki, watazamaji na, jama, na jamii nzima ya Tanzania kwa ujumla. Sisi ni mashuhuda. Washiriki hao waliobakia leo hawakuwa hivi wakati wanaanza. Kuna mambo mengi sana ambayo wamejifunza na leo tumeyashuhudia hapa uwezo wa kuchambua taarifa vizuri na kuzipanga vizuri na kuelezea biashara hawakuwa nao hapo walipokuwa wanaanza ingawa utaalamu huu wamefundishwa katika mchakato mzima wa shindano hili lakini kwa kiasi kikubwa sana wa Tanzania wengi kwa kupitia televisheni waliokuwa wanafuatilia shindano hili wamefanikiwa kufahamu mambo mengi sana si tu katika benki ya finka lakini katika kuweza kusimamia vizuri biashara zao Ninawapongeza washiriki wote kwa dhati kabisa, majaji na waandaaji wote kwa kufanikisha hili. Benki ya Finka inaboresha na kurahisisha mchakato wake wa utoaji wa mikopo na kuhudumia wateja kwa madhumuni ya kupunguza gharama na kurahisisha wateja kuweza kufanya biashara. Benki ya Finka inadumisha utamaduni na uvumbuzi na inaamini kwamba maendeleo yajayo yanahitaji kupanua upatikanaji wa huduma za kifedha za uwajibikaji na unategemea zaidi katika uvumbuzi wa kiteknolojia na kutoa huduma bora kwa wateja wake. Kwa mara nyingine tena mheshimiwa naibu waziri. Tunakushukuru sana kwa uwepo wako hapa leo na ninakutakia jioni njema na yenye furaha. Asanteni. Hawa ndio washiriki wetu wanne ambao wameingia kwenye fainali siku ya leo. Hatufahamu ni nani ambaye ataondoka na milioni kumi. Lakini muda si mrefu tutamfahamu yule ambaye anaondoka na milioni kumi. Tuanzie kwa Chief Judge. Tutaenda kwa mtiririko wa majaji mlivoka lakini mtaanza kwa bwana Ruben. Mtampa comments zenu ambazo mmeziweka kwa ajili ya kumfikishia. Okay, nitaanza kwa Ruben. Ruben umeelezea vizuri mpango kazi wako kama ilivyo kawaida unajitahidi sana kwenye kupangilia mambo lakini kuna vitu ambavyo bado havi add up na sikitika kusema hivyo kwa sababu leo ni finali nilikuwa nategemea kwamba watu wa silale wanapangilia mambo yao hasa ukizingatia kwenye upande wa mbaji pamoja na faida itakayopatikana naona kama sio realistic kwa sababu kwenye mtaji kwenye jadwali lako umeweka utafanya mtaji wa milioni 18 uh, faida milioni ishirini. Sasa kwa hesabu za kawaida biashara ya maji kwamba umeweka milioni kumi na nane alafu faida upate milioni ishirini jadwari naona halijatulia vizuri pale. Aa, lakini pia kitu kingine baada ya maji kuna mtiririko wa vitu vingi ulivizungumza pale mwabawa ya samaki, miradi tofauti tofauti. Naona kama ni mapema sana kwenda mbali namna hiyo kabla hatujaona mazao ya mradi huu wa maji jinsi utakavyo kwa unaendelea uh, lakini kupongeze umeandaa vizuri na ninakutakia kila laheri kwa usiku wa leo Habari za jioni Ruben mambo shida yangu kubwa na jaji aliyepita ni moja ataki diversification wakati mimi naamini diversification ni nzuri in fact umetoa kitu kizuri kwa hicho kwa sababu umeishi hukuishia kujua utauza maji watu wanywe yaishe lakini umefikiria kuna unaweza ukauza ukatumia maji yale kufuga na kuongeza bidhaa zaidi lakini una mipango mingi ambayo ni unrealistic samani uh, kwa mfano umesema mita 60 utapata maji mita 60 ya utapata maji chumvi au maji ya kawaida ukuielezea Uh, mita 60 maji utakayopata asilimia kubwa kwa mwamba uliopo kwa uzoefu wangu mimi na maengineer atakwambia ili pia mita 60 lazima upate maji ya chumvi au utakayotakuwa na magadi sijajua hiyo changamoto na vipi kama huja kwenye plan yako sioni treatment plan yoyote ya maji uh, presentation yako ni nzuri plan yako ni nzuri maji kila binadamu anaishi anahitaji 
lakini I think you need more numbers ziweze kuwa adapt kama judge aliyepita aliyosema otherwise umependeza na suti yako <laughs> judge specials umeweza kumsikiliza niliwaambia hapo awali ni mtu anayejua kila kitu tutaweza kujua hapa leo inakuwaaje judge gloria pia niliwaambia sifa yake anapenda facts kama mbili basi mbili na mbili ikiwa hivi itakuwa tatu nilisema hapo awali na mmeweza kumsikiliza judge anayefuata mimi nadhani majaji waliobaki tunawasogeza katika mshiriki wa pili kwa hiyo majaji wawili watapewa fursa ya kutoa comments kwa mshiriki mmoja mshiriki wetu wa pili ni Bugingo Emmanuel na majaji wetu waliobaki ni Bi Catherine pamoja na Nicholas mna fursa sasa ya kumwambia yale ambayo mlitaka kumwambia Bugingo baada ya kutoa mpango wa biashara wake ya biashara yote anajiamini yani hatua zake huwa ni za haraka haraka kingine business plan yako nimependa uvo yani ulivolturetea makabrasha yako yani kila kitu kinavutia yani lakini <laughs> yeah i love the cover <laughs> content <laughs> lakini leo muongea maneno mengi mara nyingi ukiongeaaga na kuelewa lakini leo maneno yalikuwa mengi kiasi kwamba najaribu ku shika hapa na semanini hapa na semanini mpaka ikabidi niingie ndani Bugingo mambo vipi Ah upendeza sana na suti yako leo na labda nigusie tena kwamba kwa mtu ambaye akuona mara ya kwanza mnavoanza akiona leo anajua kabisa kweli liko kuna mabadiliko makubwa sio tu kwenye uvaji wenu lakini pia kwenye content ya kitu ambacho umesema leo uh, presentation yako ni nzuri sana nimependa kasha lako lilionekana li uli ulitumia muda kufikiria ufanye nini Yo, that's a plus pia umeonesha confidence najua wanasema kama umeongea maneno mengi lakini kuna muda ambao unapokuomoelezea mtu biashara ambao haielewi mara nyingi ni vizuri kumuelezea akukampa information nyingi zaidi kuliko kumpa kidogo kuliko unapohitaji watanzania wengi tumezoea kufuga kuku sijui kilimo cha, cha nini umeelewa kwa kama ni idea ya biashara mpya na uhakika wengi ambao wamefaidika nayo na ni biashara nyingi sana biashara yako ni watu wengi sana wamekuwa kiuliza ikoje inafanyaje kazi kwa ni kitu kizuri lakini um, sijaelewa kitu moja na hiki kitu mnaona kwa wengi bila present leo ni kwamba mnaongea kama vile hamna mtaji kabisa mimi nitegemea kwamba utasema kwamba unahitaji milioni 13 katika biashara yako sasa hivi una kiasi fulani na una hizi milioni 10 za kusaidia kuongezeka hapa na hapa lakini otherwise niseme kwamba umefanya vizuri leo nimependa presentation yako na kila laheri hao ndio majaji wetu wamezungumza comment zao tuamie katika mshiriki wa tatu ambaye huyu ni Agata lakini tumpe fursa judge Gloria pamoja na judge special kutoa comments kwa upande wa Agata asante mambo Agata na furai nikikuona unatabasamu kwanza ni kupongeze uh, nafikiri pia watu wengine leo wamepata fursa ya kupata story yako ya kuto kukata tamaa kwa hiyo ni kupongeze kwa hilo kwamba ulikuwa na biashara ikapita bomo wa bomoa imesomba biashara lakini haukuishia hapo ukaenyanyuka tena ukaendelea kufanya biashara uh, kwenye shindano hili tumekuona agata ukikua na kwenye mpango kazi wako ninaona kwamba ni kitu ambacho kinaweza kutekelezeka kwa hiyo hicho ndio kikubwa ambacho nimekichukua kwenye mpango kazi wako hapa nikiangalia namba zako nikiangalia mpango wako ni kitu ambacho kinatekelezeka kwa hiyo nafurahi sana na nakutakia kila laheri lakini katika huko kutekeleza sasa sidhani kama umejiandaa kwamba kwa mtaji huu lazima utahitaji watu wengi zaidi kama ukifanikiwa kushinda na pia utahitaji skills zaidi kwa maana ya elimu zaidi ya kuweza kukaa na watu kuangalia biashara na ku manage mambo mengine ambayo yatatokana na biashara kuwa kubwa kwa sababu biashara ya chakula inakuhitaji kwa ajili ya kuangalia quality na usafi lakini pia inakuhitaji kwa kuangalia watu wanafanya kazi namna gani kwa hiyo ujitahidi kwenye mpango kazi wako nilitarajia nione vitu hivyo lakini sikuviona ukifanikiwa kushinda uvijumlishe hivyo kwa hiyo nikutakie kila raheri usikwale wagata Agata habari yako. Uh, 
siku zote huwa nasamaga mtu yote anafanya biashara ya chakula mavazi na malazi akifanya kwa akili na utashi akifeli akapiga magoti ya muombe Mungu msamaha uh, ukiangalia ulikotoka i think it's a plus ukiangalia changamoto ulizozipitia napenda kuamini ulizi, ulizivuka kwa kutumia akili na utashi Nachokiona kikubwa kwenye biashara yako ni jinsi gani utakavyofikia watu. Umesema vizuri kwamba utatumia social media, <coughs> Facebook, Instagram. Huko tayari kuna watu wengi sana pia. Sijajua utakavyojitofautisha biashara yako wewe na watu wengine ambacho hujakiainisha huko ndani. Kwa sababu what value are you adding kwenye kwenye biashara yako ambayo itaufanya wewe tofauti na biashara za watu wengine za upishi? Nadhani wakati tunaongea nyuma nilikuwa nakwambia lazima kuwa kuna tofauti siku zote. Leo utaweka matikiti kipindi kile ulitowekea yale makopo yako yalikuwa yana ya rangi za njano na blue nikakukatalia. <laughs> Lakini anyways, uh, all I'm trying to say is ni vizuri sana ukaangalia utofauti wa biashara yako. Chakula unachokitengeneza wewe utakapelekwa kwa watu wengine. Angalia wale watu wengi ambao wamefanikiwa kwenye biashara ya chakula ni utofauti gani ambao walionao wa kule. Judge uh, Nico alisema mwanzoni nyie wote mmeongea kama hamna mwenye hamna mtaji. Tayari pale una mtaji. Hujatuambia una build up vipi kutoka kwenye ule mtaji ulionao kupeleka mbele. Sikusikia plan yote ya reservation ya, chaku, ya ma, ma, vile mahitaji yako. Sijaviona vyote hivyo kwenye plan yako kwamba either umepanga vipi kuanda utafutaji wa kile chakula na kukitunza kiasi gani ili kiweze kukupunguzia gharama ya production na gharama ya, ya, ya mauzo pia. Nadhani ni hivyo kwa kutoka kwangu. Nikupe max ya baba. Nimependa nimependa business plan yako. Washiriki wengine wameandaa za kwao kutokana na biashara ambazo wanazifanya kila siku. Lakini wewe ulienda extra miles ukaongelea biashara ya vipuli. Na ndani ya huu mpango biashara yako unafikia natakiwa nishukuru. That's what I was trying to say, Jeff. <laughs> na huu mdani, mi nimesoma, nime, yeni nimeelewa vitu vingi sana. Lakini inabidi urudi, umshukuru ja Jeff. Manake endo, mwanzoni alikupa hii idea. Na jinsi ulivyo yelezea, yani umeelezea vizuri sana. Lakini kuna kitu, naona umeafanya kazi, nani maerekezo ya Jeff ya kwangu ujiafanya kazi. Kila siku na, una, kwenye biashara yako, unaongiaga, unasema, Hii biashara sitaki iniingizie hela kubwa sio mara ya kwanza unakumbuka last time ulirudia hivyo ukasema yani nitaiweka hapo pembeni kwa ajili tu hela kidogo kwa siku utakiwi kuinvest yani utakiwi kuingiza hela yako na kwa, na, me, na fikra kwamba sitaki iniingizie hela nyingi yani unapoinvest hela yako kwenye biashara unatakiwa uwaze hela yani usiseme utaki hela Sante. Um, sadiki, kikubwa mbacho mimi ni singe peda kuongea vitu vingi sana mbavo na dhani watu wengi wa misha sema. Lakini kikubwa mbacho mimi nataka ni kuambia ni kuamba umebadisha mtazamu wangu ni joko na fikiria kusia na biashara yako. Mara kwanza mwazo wangu ni kwa ni kuamba miyo ni kumi na biashara yako unazifanya nini. Jepengine ni pesa pazo azitaji uziitaji. Lakini umenonesha kuamba umezo kudiversify na unampango kazi ya mbuo ni mzuri. Na kama wenzako... Uh, Madelevo wengine na boda boda watakusapoti kwenye biashara zako kama wanabu kusapoti kukupigia kura. Then na wakika kwamba, bada mwaka moja pengine kuzo ofisi wendo utampa mtu mshindi zaadi. Kila laeri. Asanteni sana majaju wetu. Lakini washiriki ni wambia po mlipo hamuondoki mpaka tumjue mshindi wakuondoka na milioni moja siku ya leo. Huu ni wakati ambao tunataka tu. Milioni kumi ano, suapunguzie. Even you may say a million in Gabby, Miss Mamoja, where? Citizen, which was me. What's the winning several think, however? Shukran and Sana. Number ten and him walking, Nim Caribiche, one Alfred. Alafu, where Uta to let him gain Erasmi, Ilia Wenze Kutuja, Katia, how or Shiriki one ne. Ninani and Bana on Doka and a million Kumi, Kosiku Yaleo. Nashkur Sana, Nikapena Kuchkua for Sahi, whom Caribisha, I'm getting Erasmi, Moshimi on Ibuaziri. Aweze uh, kujongea hapa mbele kwa ajili ya ku ya kutuambia mshindi. Karibu sana. Waziri kijana huyu. 
makofi yawe mengi jamani waziri wenzetu kijana mwenzetu Bwana Emmanuel lakini naomba pia yule mwenye ile baasha yenye jina la mshindi jamani tuleteeni eh tum, tum, tumsikie mheshimiwa waziri mimi naamini analo jambo la kutuambia finka kwa hivyo tunafanya sio kitu kidogo sawa lakini baasha ileteni wakati mheshimiwa anatupa mawili matatu kidogo kwa siku ya leo nashukuru sana kwa nafasi hii nichukue fursa hii kwanza kabisa kuwapongeza sana ndugu zetu wa finka kwa wazo zuri mambo mmekuja nalo la kuwashindanisha wajasiriamali kwa lengo la kukuza mitaji yao ni jambo jema sana na kwa kweli nimefurahi kuona wajasiriamali wengi walishiriki katika mchakato huu zaidi ya elfu moja lakini nichukue fursa hii kuwapongeza sana ninyi ambao wameingia katika fainali naamini kabisa ya kwamba kupitia shindano hili ndio itakuwa mwanzo wa mafanikio ya kila mmoja wenu najua mshindi atapatikana mmoja lakini ninyi wote ni washindi katika hatua ambayo mmefikia naombea heri sana muamini kwamba mmepiga hatua kubwa sana na leo mnaandika historia katika maisha yenu inawezekana usipate milioni kumi, lakini kwa kwako ndani ya nne bora ina mchango mkubwa sana katika maisha yako ichukulie siku ya leo kama ni siku ya mbegu ambayo utaipanda kwa ajili ya ustawi wa maisha yako ya kibiashara na watakieni kila la heri kama serikali tunaunga mkono jitihada hizo ambazo zimefanya finka na sisi tuna imani kabisa ya kwamba mkiendelea kulifanya jambo hili e, kila mwaka tunaendelea kuwazalisha wajasiriamali pole pole ambao pia watasaidia katika kujiajiri na kuajiri vijana wengine ni fursa ya kipekee na sisi kupitia serikalini niwakaribishe tunao mifuko ya uwezeshaji wa nchi kiuchumi ambao pamoja na milioni 10 ambayo utaipata leo ukitumia vizuri bado una fursa tena nyingine ya kuweza kupeshwa kupita mifuko ya serikali. Karibuni sana safari imeanza tutawasheka mkono. Mungu awabariki sana. Mheshimiwa Waziri kama upo tayari sasa tunaomba tufahamishe mshindi wa shindano la kuuza ofisi na Finka 2018 ni nani kati ya hawa. Asante sana. Majaji mtaniwea radhi nilisahau kuwashukuru na kuwapongeza kwa kazi nzuri mlioifanya. Na ninyi pia nawashukuru na kuwapongeza sana. Ndugu zangu naamini wote mmeona ushindani umekuwa mkubwa. Wote wana mawazo mazuri lakini kupitia wa Tanzania na majaji wetu naomba sasa nitangaze matokeo. Mshindi wetu wa nne ni Agata Joseph ambaye pata asilimia msini, nukta tatu. Na mshindi wetu wa tatu ni Ruben Waya amepata asilimia msini, nukta saba tano. Wamebaki wawili sasa. Wamebaki wawili. Mshindi wetu wa pili ni ndugu Sadik Hasani amepata asilimia sina mbili nukta sita. Mshindi wetu jioni ya leo ambaye yeye anakwenda kujinyakulia kitita cha shilingi milioni kumi ni ndugu Bugingo Emmanuel aliyepata asilimia mbili nukta saba. Mtazamaji kama ambavyo unaweza kushuhudia leo hii Bugingo Emmanuel ndiye mshindi wa shindano la kukuza ofisi na Finka elfu mbili na kumi na nane. Kwa kile ambacho wamekeonyesha kuanzia ile siku ya kwanza mpaka kufikia hii leo kura za Watanzania pia yale ambayo majaji wameweza kuamua yamemwezesha Bugingo Emmanuel kuwa mshindi wa kitita cha shilingi milioni kumi siku ya leo. Ah uh, tutamkabidhi bwana Bugingo lakini katika jambo ambalo unajua wengi tulikuwa tulifahamu ni kwamba pia washindi wengine pia hatuwaachi mikono mitupu na wao pia kuna zawadi ambazo tumewaandalia lakini kwa sasa tumkabidhi mshindi wetu wa kwanza wa fainali ya kwanza kabisa ya kuuza ofisi na Finka siku ya leo ambaye anapata milioni kumi. jamani shangwe kidogo kwake Mama watoto njoo tukuone Ongezeni vigelegele na shangwe Huyo ndo ubavu 
O bwana bugingo. Bugingo macho anayo. Eh. <laughs> na ameona vizuri kweli. Ila angechelewa ningekuwa mimi hapo. Kwa hii milioni kumi. Leo leo ningesema yes I do. Basi Bugingo ameshapokea zawadi yake ya milioni kumi. lakini tunaomba ile zawadi ya mshindi wa pili iweze kuja hapa juu ili naye apate kukabidhiwa. Mnaiona namba zilizoandikwa eh? Eh. Huyu ni bwana Sadiki Hassan. Kwani ima? No. Mama watoto wa Sadiki yuko wapi? Au Sadi- bado single? Sadiki. Mimi nataka kujiweka kama bado single. Yupo. Ah basi aje haraka kabla sijafanya yangu. Huyo ni mshindi katika nafasi ya pili. Nafasi ya tatu inaenda kwa Ruben Waya. Ruben Waya naye pia kuna Nae... zawadi yako. Ki, kiasi hiki ni milioni tatu. kumbuka mshindi wa pili yeye amejishindia kiasi cha shilingi milioni tano. Ruben Waya mshindi wa tatu. zawadi yake ni shilingi milioni tatu. Lakini bado nitoe pongezi za dhati kwa washiriki wote wanne nyie wote ni washindi kwa sababu mlichokifanya ni kikubwa sana mpaka kuweza kufika siku ya leo. Shukran sana kwa wageni walikuwa wote ambao mmekuja siku ya leo kwa mgeni rasmi wetu pamoja na kwa bwana Alfred kwa sasa hivi mgeni rasmi na bwana Alfred ni waruhusu mrudi katika city zenu mkapate kukaa lakini pia wageni walikuwa msiondoke bado kuna mambo mengi sana ambayo inahitajika kuendelea siku ya leo bwana Emmanuel tumze kidogo na mshindi wetu wa kwanza e, tukapate kujua kwamba... lakini hao wengine pia msiondoke tuseme tushukuru sana kwa eh, mama hapa ungemwacha tu huyu bwana kamata kamata hii cheki yako asante sana mama E, tuseme ile safari yetu ya wiki kumi na mbili katika shindano majaji mkae tusiwachoshe sana mmefanya kazi nzito safari yetu ya wiki kumi na mbili tumehitimisha hii leo najua kuna yule ambaye anatazama na anajiuliza hawa walipata vipi hii nafasi endelea kukaa karibu na matawi ya finka popote pale ulipo popote pale unaposikia kuna tawi la benki ya finka basi endelea kufuatilia taratibu na vyombo vya habari pia mwakani tumeahidiwa hapa judge nicolas niko sahihi Eh hey, basi kwa hiyo cha kufanya wewe endelea kufuatilia ili uweze kujua taarifa zaidi kutoka Finka. Taarifa ni nayoipata sasa hivi ni kwamba Bugingo Emmanuel na mama mnapata trip ya kwenda Zanzibar kufurahi. Jamani we. Na hii hii ofa imetoka Serena Hotel. Yes. Asanteni sana kwa wale ambao tumeanza pamoja shindano hili mpaka kufikia siku ya leo.